നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിരുന്ന ഒരു തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായിരുന്നു വെനസ്വേല കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പൊതുവെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അപജയം അവർ വരവറിഞ്ഞ് ചിലവാക്കുന്ന ഒരാളുകൾ അല്ല എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും പതനത്തിന് കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തെമ്പാടും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പക്ഷേ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ഊടും പാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലായിടത്ത് നിന്നും കമ്മ്യൂണിസം തിരസ്കൃതമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഒരു ശൈലി ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പാതാളത്തിലേക്ക് പതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള വെനസ്വേലയെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്കറിയാം സുരക്ഷിതമായി ഒരു ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം പോലും സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ദാഹജല ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണമില്ലാത്ത മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു പോഞ്ചിക്കരയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെനസ്വേല എന്ന ഒരു കാലത്ത് വളരെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് മഹാനായ സൈമൺ ബൊളിവറുടെയും ഹ്യൂഗോ ഷാവസിൻ്റെയും ഒക്കെ നാടിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരം കാരണം നമ്മൾ സങ്കടകരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമായാലും ശരി വെനസ്വേലയിലെ കാര്യമായാലും ശരി നമ്മളുടെ കാര്യമായാലും ശരി വെനസ്വേലയൻ ജനത കാര്യമായാലും ശരി അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയ ദുരിത വലിയ ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു ജനതയും ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മനസ്സാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ വാർത്തയെ നോക്കിക്കാണുന്നതും മഹാന്മാരായി സൈമൺ ബുളിവറിന്റെയും ഹ്യൂഗോ ഷാവേസിന്റെയും ഒക്കെ അവരൊക്കെ അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ വലിയ നേതാക്കൾ ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് മരിക്കുന്നത് വരെ ബൊളീവിയ ക്ഷമിക്കണം വെനസ്വേല ഒരു വളരെ സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ വിരാജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച ജീവിത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അരക്കിലോ തക്കാളിക്ക് അഞ്ച് കിലോ നോട്ട് കണ്ണുമടച്ച് നൽകേണ്ട ഒരവസ്ഥ കുടിവെള്ളത്തിന് തൊണ്ട വരേണ്ട പൊരുവയിലത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ മരുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും നാടെങ്ങും വ്യാപിച്ച ഒരവസ്ഥ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായി വൃദ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായി ഒരിറ്റ് ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി മികച്ച ജീവിത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി മരുന്നിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നാടുവിടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഒരു രാജ്യത്തിന് സംജാതമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണുകളും അടച്ച് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ ഏറ്റവും നന്ദിയോടു കൂടി സ്മരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ആ ഒരു യു പി എ ഭരണകാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് തേം കൂടി യു പി എ ഭരണം ഇത്തരത്തിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെനസ്വേലയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വെനസ്വേലയെ പറ്റി വളരെ അല്ലെങ്കിൽ കാരക്കസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ കരാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെനസ്വേലയൻ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു ആ ദുരവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ഷെ കരക്കാസിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പറയേണ്ടി വന്നേനെ അവിടെ ഒരു നാടുണ്ട് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാടുണ്ട് കേരളം ആ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ആ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി
ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഈ കാര്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാരണം ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി പരിവേദനം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം ആ രാജ്യത്തെ ദമ്പതിമാർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഭീമമായ തുക കോണ്ടങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം എണ്ണിമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യ വർധനവ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ പോലും വാങ്ങാൻ അവിടുത്തെ ആ വെനിസ്വലയിലെ ദമ്പതിമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കോണ്ടം പോലും വാങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ജന ജനതയാണ് ഇന്ന് വെനിസ്വലയിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളല്ല പറയുന്നത് എ എഫ് പി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള എ എഫ് പി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കോണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റിന് രണ്ട് ഡോളറാണ് നൽകേണ്ടത് അതായത് ഇന്ത്യൻ രൂപയായിട്ടുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഗർഭ നിരോധന മരുന്നുകൾക്കാകട്ടെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഇന്ത്യൻ രൂപ നൽകണം അതായത് എട്ട് ഡോളർ നൽകണം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ജനതയുടെ വരുമാനമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതൊരു ഭീമൻ തുകയായി മാറുന്നു ഒരു വെനസ്വേലൻ ഒരു പൗരന്റെ ശരാശരി വരുമാനം ഇപ്പോൾ ആറ് രൂപ മാത്രമാണ് അതായത് നാനൂറ്റി ഇന്ത്യൻ രൂപ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം കറൻസിയായ വെനസ്വേലയൻ ബൊളവറിന് ബൊളിവറിന് വിലയില്ലാത്തതും കച്ചവടക്കാർ ഡോളർ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ആ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി എ എഫ് പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് ഡോളർ മാറ്റി വാങ്ങുക എന്നത് ഇന്ന് തീർത്തും അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് കുടിവെള്ളത്തിന് മരുന്നിന് മറ്റുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ വെനസ്വേലിയൻ ബൊളിവർ ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അമേരിക്കൻ ഡോളർ മാത്രമാണ് ആ ഡോളർ വെനസ്വേലൻ ഔദ്യോഗിക കറൻസി ആയിട്ടുള്ള വെനസ്വേലൻ ബൊളിവർ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധാരണക്കാരായ അവിടുത്തെ വെനസ്വേലൻ പൗരന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു വലിയ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ ആരായിരിക്കും നമ്മൾ പറയണം അവിടെ രേഖാധിപതി പോലെ ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിക്കോളാസ് മദ് മഡുറോയാണ് ഈ മഡുറോയുടെ കെടുകാരിസ്ഥതയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധം എത്തിച്ചതെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് അതേ ചൊല്ലി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വെനസ്വേലൻ തെരുവുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രക്തപങ്കിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം എ എഫ് പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ അവരെ തൽക്കാലം നേരിടാൻ പോലീസിലെയും പട്ടാളത്തിലെയും ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം അവരും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ സമരം എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ടതോടെ അതിൽ നിന്ന് കര കരകയറാൻ പ്രസിഡന്റ് മഡുറോ ചെയ്തതെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആ മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് വലിയ വിലയാണ് ഇതിലൊന്ന് പെട്രോ എന്ന പേരിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പുറത്തിറക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അമേരിക്കൻ ഉപരോധവും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും മൂലം ദേശീയ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പുറത്തിറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മഡുറോ എത്തിയത് ഇതിലൂടെ അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തെ മറികടക്കാനാവുമെന്നും അയാൾ കണക്ക് കൂട്ടി വമ്പൻ ക്രൂഡോയിൽ ശേഖരം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഈ ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായി പക്ഷെ ഈ ഒരു നിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്മ ഒക്കെ തന്നെയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രശ്നത്തിൽ ഇനി എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൽ കരകയറണമെന്നോ ഒരു രൂപവുമില്ല കള്ളക്കടത്ത് തടയാൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് മഡുറോ രാജ്യത്തെ നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിജി അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആയിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചു പക്ഷേ വെനസ്വേലയുടെ അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലായോ എന്നാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ ആളുകളോട് നോട്ട് നിരോധത്തിൻ
എന്ന വർഷത്തിന് ശേഷം നാണിപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് അധികൃതർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന ഒരു സവിശേഷത കൂടി ഈ വെനസ്വേലയൻ ജനത അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് വെനസ്വേലയൻ ഭരണകൂടം അത് പുറത്തു വിടുന്നില്ല എന്നതാണ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തുക്ലക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വെനസ്വേലയൻ ജനതയെ എങ്ങുമില്ലാത്ത നാഥനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വളരെ സങ്കടകരമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വെനസ്വേലയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വൃദ്ധർക്ക് കർഷകർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണമില്ല പാർപ്പിടമില്ല ശുദ്ധജലമില്ല മരുന്നില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആകപ്പാടെ താറുമാറായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ദമ്പതിമാർക്ക് ജനപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഒരു രാജ്യം എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിജി എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യയെ വിമർശിക്കുന്ന മഹാനായ രാജ നൈതികനെ വിമർശിക്കുന്ന മഹാനായ ഭരണ തന്ത്രജ്ഞനെ വിമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഉട്ടോപ്യൻ സംസ്കാരം മാത്രം കൈമുതലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില വിമർശകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ രാജ്യം എത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് Oh, oh, oh.